Hello, my dear foodies. Welcome back to my channel. And the ingredients are not the same as the ingredients. We will eat the ingredients. We will eat the beef curry. So, we will eat the vegetables. We will start the cutting. We will start the cutting. So, we will start the vegetables. We will start the cutting. 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 हम पिनी इधर ने बाकी लोग प्रिपरेशन्स लेके पोआम। नमले ना और एक किलो बीफ भी आयी चित्रा ला बीफ रोस्ट आने प्रिपेयर याने टो बोलना है टो। सो आने वाली टो बीफ नन्ना टो वॉश ये द क्लीन ये द आयी चित्रा। इन्हें इधर लेके और एंड सवाला चिरा दाय टाइरिंग ये द बैनम। पिने और एपिडी इंजी क Plus ada ni apa, nama kita up, manjal pudi, kuri mula gupudi. Ini ada orang naaranga, orang half naaranga, orang ini perinya tanah. Nama kita ni ada ni dengan orang cooker le. Ini orang tu beri ucil kan? Ini tu pun, beef ini orang tu beri ucil kan buah. So ada ni kita ni tu, nama kita ni ada terus terus ini ingredient. Nama kita ni lagi cerita turut kan. Tengah kotak kotak cukup dulu lah, yang lain ada dibuat taste tadi gitu. Apa sahaja tengah kotak kotak cukup dulu cerita terus. Orang tiga macam lagi panjang cerita kan dulu. Because ini nama kita kari perai, yang mana orang cuma sahaja macam lagi minji, yang lain cerita kan. Tapi nama kita priority ini orang tu cook kita ni kan, nama kita ni ingredient semua ni kita kotak kotak cukup dulu cerita kan. Nama kita ni ada satu taste semua complete ni kita ah kasihan kita agak terkejut care dulu. So ada ni orang ni tu, nama kita ni beri ucil kan nama kita ni minji. Pasca malam gum sawole, aduh bala ni naranga ni dek, pini, nama kita lagi manjal podi adi ni nanda to. Manjal podi agresif, satu, satu teaspoon manjal podi pun nama kita adi itu urutkan nanda. Pinnya ini lagi awal sekali tu, kurir malaga bodi, anak, adem, satu, arah teaspoon alam kurir malaga bodi, hari time ni lah, nama kita lagi share turutkan nanda. Pine, nama kita lagi awal sekali, awal sekali mai dila, uppa na, share kahana lada. Tapi, nama kita pada starting lada, kasih nangal ko enda na, korek cuppu maatrei pas share kuna lolo to. Pine, awal sekali, kari bayi pila. Pine, nama kita lagi, korek cuppu naaranggi lade, niringuri share kuna lada. Okay, apo awal sekali naaranggi kaya ana na enda ngile, hadin de uppam, awu, ane half piece share ta amadi. Share ya naaranggi ana na enda ngile, awu full naaranggi ana nama kita share kato. Pine de kailan dana share ya naaranggi ana, so adon de jana hadin de full full lah itu lah lime juice um jani yero beef lekik add itu urutkan anda, okay? Pada orang yang jadi cerca kumbu ada dua benefit sangat lada, onna ini ni yero foul smell lah, ini kalau meat nak kena ni ada mara ni itu orang orang ni dia help him, pina tu bawa lah ni cooking tu bawa lah meat korek soft awan ni itu orang orang ni dia help him, okay? Ini nama kita orang glass ni orang orang ni share tu, ini ni orang orang ni itu ni lagi hujup cerca, okay? Apo, nama kita ini ni ini ada badlam adiam share kan dah awasi lah tu, sekitar orang glass ni next sana, nama kita agak desa ni tu cook kan awasi tu, ada orang glass ni lah tu ni kan awasi ni ollo, so because itu begum boh beef ini ni lah piece ni ulil ni kan badlam ista Istem boleh belam, ini ni meat indu lalu ni nak istem boleh belam beri. So aduh anda, nama lepo adim, adik kami lalu ni cerkan dah awasi lah top. Ipo nama le ingredients ni lang cooker lah kita ni, ini nama le dengan tu beri bici dekane itu buat. Biar saya cawat bici dekane, cooker lagi dekik bici dekane. Eka deh sebab ada anj visilu beri nama le, nama kono beri anda dah beri. Anj visilu beri mana, anak correcta itu beef, anu cooker itu itu top. Aar visilu ayam korpo ni lalu, anda nala anj visilu, anda ayam mustard itu anj visilu, nama le ayam beri anu tu beri anu beri. Ini nair teh, nama lalat itu aja dengan ingredients. So, korek cungur itu kudu dalam, nama kita gravy prepare ini nair teh, awasi anda sawal. Sawal itu aja sebab ar medium size lalat sawal ya, anda dapat lihat kanan orangnya pieces side itu katiti dalam tu. Tanda pinnya inji kau tiarin jadi berat tulis, pasca mula ke, anda boleh nair kerbe pula. Ipo nama lalat biasil, nana biasil orang orang ini tanda, kukar ini biasil orang orang ini tanda. Oru hanji biasil awal nare, saya nunu beriti ya. Nato, pada sesanj biasil awal nate anda. Ini pun, amkudu cooki ane awasnya itu lala, oru patram stove lekik beka. Ida bocu wada katti gudia, oru sienna chetti ane use ya nade. Ini urule use ya nene kala nikke kudu dale, amkudu use pula itu doniya kanda sienna chetti ana, because urule amel lala bagatik flame correcte itu gitu lala. Ipan amal dale sienna chetti nanda itu chuda itu nato. So, pada amal dale lekik awasnya itu lala, belicen ane adiya doratna. Nasa wala kanda wala nade wala ane awasnya itu lala belicen amal dale lekik nana. Adi itu orang tercinta. Berikutnya, na, na, na itu cuaca itu ni selesa, nama kita dilihat. Orang beri karve pula, jangan ada yang cerita orang kanan. Karve pula, jangan ada yang cerita orang kumpa ingredients selam adil beri kena, lalu jangan ada kari ni beri kena, lalu sense korek korai. Ini ni jangan dilihat. Inji, adu bola ni, beri tuli, pinne, moon, pasca mula. Itren cerita, adi orang 
വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയാലും കറിക്ക് ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി മൂത്തില്ലെങ്കിലും കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സോ അത് പാകത്തിനൊന്ന് മൂക്കുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മൂത്ത ഒരു സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആറ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഞാൻ ഈ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവോളേനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് എന്താ ഫ്രൈ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഒന്നും വഴറ്റുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരിക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം സവോളം ആ ഒരു ലെവൽ വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സവോള ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് പൊടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടികൾ മൂത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ കളറും എല്ലാം എന്താണ് ഡള്ളായി പോകും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം സോറി അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗരം മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൽ എന്താണ് കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക തക്കോലം അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റ് മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മീറ്റ് മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ ഇത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം ആ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇത്ര വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സോ തക്കാളി ചേർത്തു നന്നായിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് അതൊന്ന് ചേരണം കേട്ടോ സോ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണിത് കണ്ടു അതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വെക്കുന്ന റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് കുഴമ്പനായിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് സോ ആ വെള്ളം ഞാൻ കളയുന്നില്ല ആ വെള്ളത്തെപ്പാടെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രേവിയിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ആ വെള്ളവും ബീഫ് വേവിച്ചതും എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒരുപാട് ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ കുറയും മിക്കവരും ഇതിൽ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മിക്കവരും കളയാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അധികം നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റാം അതല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തെപ്പാട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇപ്പോൾ കറി തിരത്തിളച്ച് അതിൽ എണ്ണയെല്ലാം എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി
കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ നമ്മളുടെ എന്താണ് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കമൻസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ബൈ ബ